Liebe Freunde und Freundinnen, heute noch ein Programm von Interkulturelle Denkfabrik im Rahmen der politischen Bildung. Türkei, Deutschland, Europa und auch Welt, kann man sagen. Heute ist unsere Gästin und meine ganz, ganz alte Genossin als Mischgang Gwen hier. Wir haben ein Programm, Lesungsprogramm danach. Aber erstmal hier, wir wollen über ihren, ihr Buch und ihr Thema etwas reden, etwas erzählen. Dann schauen wir mal, was wir weiter worüber reden können. Was hier äh, erstmal herzlich willkommen. Äh, nach 30 Jahren dich zu sehen, sehr erfreulich für mich. Äh, ich hoffe, dass du auch so äh, fühlst, die dich fühlst. Und am besten, äh, du sollst selber dich vorstellen. Wer bist du? Woher kommst du? Und wie nennst du dich? Mhm. Okay. Äh, herzlichen Dank äh, und auch vielen Dank für die Einladung. Äh, ich, Asiye Müjgan Güvenli, geboren 1957 in Samson am Schwarzen Meer. Und dann äh, war ich äh, dort in der Schule und danach äh, in Istanbul und äh, Universität wieder in Istanbul. Und dann äh, so äh, gegen Ende 70er Jahren habe ich angefangen mit den politischen äh, Aktivitäten äh, und danach, äh, danach kam, äh, kam äh, der Putsch und dann äh, vor dem Putsch äh, war ich schon äh, äh, im Untergrund aus äh, verschiedenen Gründen, Gründen was damals äh, verboten war, gesetzlich. Und dann äh, habe ich äh, ziemlich lange im Untergrund gelebt. Und bis 1985. Und die Geschichte beendet äh, in Geiretepe und dann in Metris. Und, äh, und vor dem Putsch eigentlich war ich noch äh, kurz, so etwa sechs Monate, in einem zivilen Gefängnis und dann, weil ich die, äh, aus äh, anderen äh, Gesetzartikel äh, noch äh, Verhaftung und äh, nicht nur Verhaftung, sondern auch die Verurteilt wurde, musste ich noch mal vom Metris noch mal in zivilen Gefängnis geschickt und danach irgendwann äh, Ende so 87 war ich wieder frei und aber auch nicht ganz frei, äh, weil es ist irgendwie äh, immer noch, äh, finde ich, äh, ganz äh, lächerlich. Äh, ein Gesetzartikel äh, war der äh, Beleidigung des Parlaments. Und dieses Parlament habe ich nur beleidigt, aber Evelyn hat äh, abgeschafft. <lacht> Nicht er, aber ich wurde verurteilt. Und deswegen äh, dauerte es bis äh, 91 äh, diese Geschichte. Und äh, eigentlich äh, war ich äh, ab 91, Ende 91 wieder ohne Problem draußen. Und dann äh, habe ich äh, als Journalistin dort gearbeitet, in der Frauenbewegung äh, in Istanbul äh, aktiv teilgenommen. Äh, und dann, äh, ab 1997, bin ich in der Schweiz. Und dort äh, habe ich äh, mit 40 hab ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und deswegen kann ich nicht so gut Deutsch. <lacht> Und auf der anderen Seite natürlich mein äh, Akzent ist ein ganz schweizerischer Akzent, das weiß ich. 
Ähm, ja, dort habe ich äh, bei der Stadt gearbeitet äh, als Sozialarbeiterin und dann äh, seit fünf Jahren schreibe ich diese kurze Geschichten, äh, so drei Erzählungsband habe ich äh, veröffentlicht. Ich nenne diese Bücher als äh, Pflichtbücher. Äh, der erste war der, äh, die lustige Geschichten vom militärischen äh, Gefängnis. Nicht nur von den Frauen, sondern von den Männern auch. Weil äh, <lacht> bei den Männern habe ich auch gehört, was sie gemacht haben. Und... Äh, ich meine, es gab damals immer noch wirklich Gewalt, aber neben Gewalt konnten diese jungen Menschen sich abusieren im Gefängnis. Und das finde ich fantastisch und sehr wichtig, dass die anderen Menschen, die diese Gefängnisgeschichte nicht erlebt haben, dass sie auch wissen sollen. Es gab nicht nur Widerstand, sondern vielleicht mit Humor Widerstand gab es auch. Du hast auch selber erlebt. Und dann dieses Buch, soll ich kommen oder möchtest du weiter fragen? Ich habe angefangen und gehe ich so weiter. Das ist gut, so also, zurückblicken und erinnern. Ich habe deine Erzählungen, die beiden Gefängnisgeschichten über Frauen, die beiden Seiten. Aber eine ist mehrheitlich politische Gefangene und Gefängnisse und so weiter. Besonders Frauen, die fehlerhaft oder <lacht> dort sich finden. Aber das ist gut zu wissen. Welche Menschen, welche Frauen und welche Männer aus der Türkei, aus Kurdistan oder aus anderen äh, Ländern, hier äh, Deutschland oder Schweiz oder Frankreich, Europa äh, kommen? Und eigentlich äh, ein Begriff gibt es auf Türkisch Beingötschul, Hirnwanderung. Und äh, das der Zeit äh, über Ärzte und Ärztinnen zum Beispiel, äh, hier Tausende vielleicht weiterkommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich so vorstellst, woher kommst du erstmal, nicht aus der Türkei komme ich dann hier. So, man soll auch genau beobachten und wissen. Und du hast selber gesagt, meine Sprache eigentlich, auf Türkisch gibt es auch ein Wort, also er oder sie spricht. Englisch oder Deutsch, wie deine äh, eigene Muttersprache, das ist unmöglich eigentlich, das ist eine Übertreibung. <lacht> Niemand zweite Sprache wie Muttersprache sprechen. Das ist für uns kein Thema und kein Problem. Und, äh, aber jetzt, äh, besonders in diesem äh, Rahmen, möchte ich nicht die, 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 die bestimmte äh, Themen äh, vertiefen, sondern ein bisschen beschränken. Dieses Buch, das heißt, wie ich mich nicht integrierte, eigentlich, was du hier erlebt hast und auch was du beobachtet hast und was du auch aus deiner wissenschaftlichen und politischen Erfahrung bewertet hast, da drin steht. Ich habe nicht ganz genau bis Ende gelesen, aber ich weiß jetzt, was du meinst. Darüber wollte ich fragen. Müssen wir, wie sage ich so, unbe unbekannte Person, müssen wir irgendwo äh, integriert werden? Egal, wo wir kommen. Aus der Türkei oder aus irgendwo. Oder äh, aus Syrien in die Türkei. Erste Frage, so einfach Frage, vielleicht, aber glaube ich, du kannst mhm. vertiefen. Warum oder müssen wir irgendwo integriert werden? Ja, ich bin eigentlich gegen die Integration. Ich kann erstens so sagen, 
ich war auch in der Türkei nicht integriert. Äh, wenn ich integriert wäre, und, oder was ist Integration? Welche Sitten sind äh, wichtig oder äh, welche Sitten für mich äh, schlecht? Oder wie kann ich mich äh, dort äh, anpassend äh, verhalten? In der Türkei war es auch zu wenig. Und auf der anderen Seite, in Europa vor allem als Integration, verstehe ich so, man muss arbeiten. Okay, das ist etwas ganz Normales. Man muss in die Schule gehen. Okay, das ist auch etwas ganz Normales. Und den Abfall mit den, nach den Regeln entsorgen, Selbstverständlich, oder? Äh, Nicht immer. <lacht> ja, äh, es gibt keine einheitliche Integration. Jeder Mensch ver verhält, verhält sich äh, nach der äh, Schicht, woher die Person kommt, äh, nach der Klasse, nach Ausbildung oder keine Ausbildung oder äh, Gewohnheiten und so weiter. Aber einheitliche Integration gibt es nicht. Und zudem muss ich sagen, die Einheimischen sind auch nicht einheitlich wie die äh, sogenannten Migranten. Die sind auch nicht einheitlich und sie können aus diesem Grund nicht äh, einheitlich in eine äh, Gesellschaft äh, integrieren oder anpassen, weil die Gesellschaft ist auch nicht einheitlich. Äh, wir müssen eigentlich die Diversität äh, merken und äh, ja, als am Anfang zum Beispiel äh, haben äh, mit 40, als ich äh, in die Schweiz äh, gekommen war, haben Viele gesagt, ja, du hast ja hier niemanden, du kennst niemanden, keine Freunde, Freundin. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich war auch in der Türkei nicht mit allen Türken oder Kurden befreundet. <lacht> Ganz sicher finde ich, äh, die Menschen, die wie ich denkt oder sich verhält oder äh, einige Geschmack, äh, ähnliche Geschmäcke haben und so weiter. Und das ist passiert natürlich, aber ich muss nicht mit allen Schweizern oder du musst nicht mit allen Deutschen oder Kurden oder Syrer äh, befreunden, das ist halt so. Glaub ich glaube, äh, das Problem liegt so, wenn man in einer Gesellschaft äh, geboren ist, dann äh, von Geburt an äh, lernt und akzeptiert äh, die vorhandenen Bedingungen, als normal. Wenn, wenn er äh, außerhalb dieser äh, Bedingungen äh, geht, rausgeht und in eine Gesellschaft, dann dort äh, versucht auch wieder seine oder ihre äh, eigene Verhalten weiterzuführen. Aber andere Gesellschaft, auch andere Traditionen, Religion und so weiter und so fort. Deswegen immer wieder äh, Unterschiedlichkeit gibt es und diese Unterschiedlichkeiten äh, nach der äh, Situation äh, äh, wird Problem oder ohne Problem. Äh, deswegen ist er, äh, in Europa, in Deutschland auch, äh, über diese Frage immer wieder äh, Begrifflichkeit ändert sich. Und erstmal für die Dinge Einwanderer, Zuwanderer, und dann äh, die diesbezüglichen Projekte Multikulti, Multikulturelle Gesellschaft, jetzt äh, äh, Inklusion äh, beinhaltet, so wie, wie, wie beinhaltet man weiß nicht. Äh, brauchen wir auch, jetzt zweite Frage so sein, äh, brauchen wir eine bestimmte äh, Modell äh, aus dem vorhandenen Modell? eine bestimmte Auswählen und diese Modell für alle Menschen so irgendwie gut erklären und die sie zwingen. Oder wie schaffen wir Zusammenhalt und Zusammenleben in 
Viele Dinge. Äh, ja, ich muss wieder zurück. Äh, eigentlich äh, Inklusion äh, denke ich immer mit äh, Diversität. Sie müssen äh, irgendwie parallel äh, laufen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, in allen Gesellschaften gibt es verschiedene Schichten und Klassen und verschiedene Gewohnheiten. Äh, und je nach Schichten kann man sich vielleicht äh, anpassen dort. Und ich sage es immer, wenn man, äh, wenn man es äh, nicht so einfach <lacht> sagt, kann man es äh, falsch verstehen. Äh, es ist immer ein äh, als Problem geschildert, dass äh, die gewisse Menschen aus Italien oder Portugal, vor allem aus Portugal in der Schweiz, äh, nicht äh, gut oder genug Deutsch reden. Und ich frage zurück, warum eine Putzfrau äh, literarische Deutsch lernen? In Portugal liest sie auch keine Bücher und in der Schweiz auch nicht. Und auf der anderen Seite, diese Frau hat Deutschkenntnisse äh, in diesem Bereich und damit kann sie sich verständigen beim Putz, äh, was ich vielleicht nicht weiß, die gewisse Wörter mhm. äh, in diesem Bereich, sie weiß es. Und damit kann sie gut arbeiten und gute Arbeit leisten. Und damit zu leben, meine ich. Ja. Äh, ja, und äh, in diesem Sinne finde ich diese Frau integriert. Und Ausbildung hat sie nicht, oder äh, vielleicht in diesem Putzbereich weiß ich nicht, ob es eine Ausbildung gibt. Äh, dort kann sie sich äh, verwirklichen und äh, realisieren und gut arbeitet. Und dort ist die Integration geschehen. Aber dort kann ich mich nicht integrieren. Oder umgekehrt. Und deswegen rede ich immer von den Schichten und nach Ausbildungen. Ja, äh, eigentlich äh, zusammenfassend, was ich verstehe, Natürlich, in jeder Gesellschaft soziale Klassen gibt es, Schichten gibt es. Hauptsache, die gesamte Gesellschaft braucht eine Regel, die wir bündeln sollen, wie ein Rahmen. Verfassung ist das eigentlich, nur Verfassung kann man so sagen, eine Verfassungsordnung. Demokratisch soll sein und dann jeder Mensch als Egal, welche Farbe, welche Religion, welche äh, Auswahl oder Gender oder Sprache äh, vor den Gesetzen gleich behandelt werden. Hauptsache so. Wenn es so ist, als allgemein so, dann eigentlich, das ist eine internationale, universelle äh, Recht, was wir jetzt sagen. Mhm. Aber in der Türkei und in Deutschland, in der Schweiz, äh, sind die Anwendungen unterschiedlich. unterschiedlich. Problem, glaube ich, einerseits so, jeder Mensch oder einige Menschen beharren eigene Punkte bis zum Tod weiterführen, nicht ändern. Aber eigentlich, das Leben ändert sich und dann Mensch auch ändert. Und wieder zurück in die Türkei. In dieser Integrationsdiskussion oder in diesem Rahmen natürlich damit verbundene Probleme gibt es. Offene oder latente Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Und wir reden jetzt nicht so jetzt tief darüber, aber erstmal zurück, woher wir gekommen sind, die Türkei, Nordkurdistan auch ein Teil. Und jetzt äh, eine der größten äh, Probleme ist die Flüchtlingsprobleme in der Türkei. Dann Millionen Menschen aus Syrien leben in der Türkei und dann einige Parteien äh, äh, machen Kampagne gegen äh, Syrien, syrische Leute, äh, politisch. Aber allgemein, äh, ich, man kann nicht besser äh, konkret sagen, wie viele 
Wie viel Prozent die, die Bevölkerung, aber Mehrheit kann man so sagen, aus eigener Erfahrung oder Beobachtung. Die, die türkische Gesellschaft wenigstens sind offensichtlich gegen syrische Leute, die sollen raus aus Türkei wie ein, ja. aus Westdeutschland oder aus <lacht> Schweiz. Irgendwie. Ah, äh, sagt man so irgendwie. Wie bewertest du, wie, wie entsteht solche Stimmung? Ich muss vielleicht äh, von den 90er Jahren anfangen. Äh, in den 90er Jahren hat man in der Türkei sehr, sehr schlechte äh, Ereignisse erlebt. Äh, äh, viele kurdische äh, Dörfer äh, Feuer verbrannt und alles und die Menschen mussten Westen fliehen. Und äh, eines, äh, eines Tages habe ich im Fernseher eine Frau aus Izmir gesehen und äh, sie erzählt, was sie äh, auf dem Markt erlebt hat. Sie fragt äh, den Verkäufer, haben Sie keinen Rocker? Und der Verkäufer aus dem Kurdistan, was ist Rocker? Und sie beschwert sich natürlich. Er hat keine Ahnung von Rocker und er ist auf dem Markt und als Verkäufer arbeitet. So begann die Geschichte eigentlich. Und dann wenigstens konnten sie türkisch Rocker kannte er nicht, aber konnte schon ein bisschen Türkisch, obwohl die Muttersprache Kurdisch war. Und deswegen, ich, ich wundere mich nicht, was heute in der Türkei passiert. Fünf Millionen oder mehr vielleicht wissen wir nicht, niemand weiß es wahrscheinlich, aus Syrien und Afghanistan und auch äh, aus den afrikanischen Ländern leben in der Türkei und sie äh, versuchen äh, anständig zu leben, mehrheitlich. Es kann äh, sein, dass es äh, äh, andere Menschen gibt, äh, aber mehrheitlich versuchen sie wirklich wie ein Mensch anständig leben. Und äh, aber auf der anderen Seite, vor allem in Rehan oder Hatay, vor allem dort begann es zuerst wegen Syrer, oder gegen Syrer, wenn die Menschen wenig Brot haben, wollen sie das nicht teilen. Das ist, anfangs der Geschichte ist das eigentlich. Wenn es so viel Brot gäbe, dann würde es noch ein bisschen weniger diese Diskriminierung oder äh, Fremdenfeindlichkeit äh, entstehen, aber Armut äh, zu teilen ist sehr schwierig. Ja, stimmt. Aber das, ich meine nicht, dass sie recht haben mit dieser äh, Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit, äh, aber auf der anderen Seite, wenn die Regierung oder die andere äh, zum Teil auch die gewisse Intellektuellen, das auch irgendwie äh, unterstützen, diese Fremdenfeindlichkeit, ist das Resultat leider. Ja, so ist das. Aber äh, einerseits, äh, die, natürlich, die, was die Menschen äh, denkt, die, die, die lernen aus, dem, aus der Presse, aus der Schulung, aus der Familie, solche Gedanken kommt nicht vom Himmel runter. Äh, dann äh, vorhandene, be äh, beherrschende äh, Ideologie oder Kultur äh, ist auch dafür geeignet eigentlich. Das heißt Nationalismus, Regionalismus ja, und besonders äh, Religion. Die, 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 die sind so irgendwie, äh, sagt man, Nervenpunkte, äh, die Gesellschaft oder Menschen. Dann natürlich die äh, Rechtspopulisten, Faschisten, Nationalisten versuchen, über diese, äh, äh, oder durch diese Themen 
äh, Menschen provozieren und dann eigentlich äh, dumm machen, verdummen. Ähm, jetzt nicht nur dieser äh, gegen Syrer äh, irgendwie eine äh, Kampagne äh, geführt wird, sondern auch eine Kriegsstimmung in der Türkei. Das heißt, wir müssen äh, unsere Grenze verteidigen, wir müssen äh, eigentlich auch so, wenn es möglich ist, einige Syrer Flüchtlinge wieder zurückbringen. Und deswegen wieder eigentlich gegen Kurden, gegen dort lebende Menschen, wollen sie eine Militäroperation, das heißt, dort gibt es eine Kriegsstimmung. Aber parallel steht so, äh, gleichzeitig in Europa gibt es auch eine Kriegsstimmung. Äh, natürlich äh, eine Aggression äh, gibt es aus äh, Russland äh, gegen Ukraine, aber niemand diskutiert oder wie es das fragt in der Grund, wie wir äh, bis äh, heute so äh, gekommen sind, äh, ist das plötzlich entstanden und so weiter und so fort. Äh, als Schriftsteller sage ich erstmal, diese, diese Person, als Schriftsteller Person, Person. Wie findest du, wie, wie empfindest du dich so in, in solcher Situation? Wenn du Türkei guckst, Situation so, und Europa guckt auch so. Wohin, ge, wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Ja, gute Frage, aber <lacht> ich denke, wir müssen mit unseren äh, Werten wieder arbeiten und mit unseren Werten Diskussionen äh, weiterführen. Sonst gibt es nirgendwo, dass wir äh, gehen können. Äh, das gibt es nicht. Äh, aber ich finde natürlich, äh, für äh, alle Regierungen ist die beste Lösung, einen Krieg zu führen. Ist Nationalismus ist überall, findet, äh, Nationalismus findet immer äh, gute Stimmung. Aber auf der anderen Seite, ich frage mich immer wieder als Schriftstellerin auch, diese, diese Soldaten sind die Söhne von den Müttern. Was machen die Mütter? Warum schicken sie die Söhne? Und warum gehen die, diese Söhne zu so sterben? Sie wissen, dass sie sterben können. Vielleicht nicht, aber oder verletzt werden können. Und aber vor allem, der, ich denke, überall äh, brauchen wir die Mütter, die, die die Söhne nicht schicken. Und, aber wenn ich die äh, Kurdistan und Ukraine vergleiche, hier sehe ich auch die eurozentrischen äh, Überlegungen und äh, auch äh, Diskriminierung eigentlich. Die, an, die anderen sind diskriminiert. Weil vom Anfang her ist das so gesprochen, dass die Ukrainer sehen wie wir aus, wie Europäer aus. Nicht wie die Kurden, die, die schwarze Haare oder die so dunkle Hauptfarbe haben. Und das wurde nicht nur von den einfachen Menschen gemacht. Nicht vom Volk, nicht nur von den Universitäten, von den Regierungen. Das wurde so äh, sehr peinlich geäußert. Und deswegen sage ich immer wieder, vielleicht äh, wiederhole ich mich, aber Eurozentrismus ist wie Nationalismus etwas sehr Gefährliches. Ja, sehr. Jetzt äh, möchte ich äh, zusammenfassend äh, etwas von dir hören. Aber erstmal. Äh, meine Meinung auch sagen, was du denkst in diesem Thema. Egal in welcher Gesellschaft 
leben wir als Türke, als Kurde oder als Deutsche in Amerika oder in der Türkei. Man muss nicht, aber man soll am besten für die Freiheit, für die Demokratie, für die Gleichheit, für Diversität inklusive natürlich, dafür eine offene, öffentliche Haltung zeigen und auch eine Lebensweise führen oder versuchen, so zu leben. Wenn man so macht, nicht automatisch, aber meistens so spontan, findet man die Menschen, wie sie denken oder wie sie zusammen leben können. Und in diesem Sinne, ich denke in Europa, in Deutschland auch, wer gegen Ausbeutung, wer gegen diesen Raubkapitalismus, wer gegen Krieg, Ausplünderung, Aufrüstung sind, wer sie sind, dann soll ich oder muss ich, fühle ich mich so, mit ihnen zusammenarbeiten, mit ihnen Solidarität zeigen, damit wir diese Gesellschaft nicht nur demokratisch halten oder entwickeln, sondern auch so bestimmen und Möglichkeit schaffen oder ermöglichen, in Frieden friedlich zusammenzuleben. Natürlich dieser diese Wunsch von mir, in der Türkei, wie, wie, die, wie in den Ländern mit der Türkei, sind sehr schwer, weiß ich schon. Deswegen sind wir beide dort gekommen und wir haben damals gelebt. Deswegen bist du da jetzt in der Schweiz, bin ich hier. 25 Jahre konnte ich auch, durfte ich auch nicht die Türkei besuchen. Aber trotzdem, dort gibt es Kurden, Türken oder anderen in der Türkei Nationalitäten oder soziale Klassen Menschen gegen diese Ausbeutung, Diskriminierung offen einen Kampf führen. Das ist politischer Kampf, meine ich, nicht bewaffneter Kampf für Demokratie. Man besonders in der Türkei sehr berühmt und stark Frauenbewegung. Das muss man sagen, kann man nicht in Europa vergleichen, glaube ich, als Bewegung. Das ist erfreulich. Du hast gesagt, bis jetzt immer als Pflicht, habe ich geschrieben, jetzt neue Phase in deiner Schreibgeschichte, Schreibabenteuer. Mhm. Überlegst du auch in dieser Richtung irgendwas forschen oder darüber schreiben oder empfehlen? Mhm. Ja, Frauenbewegung in der Türkei hast du äh, erwähnt und das ist, finde ich, äh, genial eigentlich. Und in der Türkei, wer bewegt sich außer Frauen? Sorry. Oh. Äh, deswegen. <lacht> und ähm, äh, ich weiß es nicht, ob ihr hier äh, Chad Laksemin äh, kennt. Yeah. Und dort schreibe ich ab und zu und äh, die Essays gerne, äh, allgemein oder mache ich äh, etwas Übersetzung, wenn ich einen interessanten Artikel sehe und so weiter. Aber auf der anderen Seite für die Demokratie ähm, oder Frieden oder ja, friedlich zu leben und so weiter. Ich lebe nicht mehr in der Türkei und äh, deswegen kann ich dort für die Türkei nichts Großes tun. Ich lebe in der Schweiz und ich versuche dort Demokratie zu unterstützen, weil das ist mein Raum jetzt, Lebensraum. Ich versuche es dort etwas zu tun, aber ich tue es immer als Individuum. Ich bin nicht organisiert und äh, ich will nicht in eine, bei einer Partei sein. 
äh, oder so etwas. Äh, du bist organisiert im Schriftstellerverband, das habe ich gesehen. Äh, dort bin ich ja, jetzt ganz neu bin ich jetzt in äh, Penschweiz. Äh, nein, eigentlich, nein, äh, Pflichtlektüre äh, sind fertig. Jetzt schreibe ich wirklich, äh, was ich will und was mir gefällt. Die haben mir auch sehr gut gefallen, das muss ich sagen, aber Pflichte sind fertig. Und äh, in meinem Leben hatte ich viele Pflichte. Und jetzt möchte ich ein bisschen frei leben <lacht> und frei schreiben. Und was ich möchte schreiben, wirklich, das möchte ich. Das möchte ich. Das ist gut. Gut, Herr ist das, glaube ich, Abschluss soll sein. Frei und selbstbestimmt leben, als Person, als Schriftsteller, als Frau und so weiter. Also hier, vielen, vielen Dank. So lange Jahre später haben wir uns hier wieder getroffen. Ich erinnere mich eigentlich ganz alt, aber äh, du hast mir richtige äh, letzte Treffen erzählt. Aber ich äh, in, meinem, oder in meinem Augen immer noch in Tschernobyl waren wir zusammen. Tschernobyl äh, für die äh, Zuschauer, ein Gefängnisabteil <lacht> in Metz. Und wie Tschernobyl, Tschernobyl war, Frauen und Männer gegenseitig, ja, solche Situationen sind wir äh, heraus hier gekommen. Und ich wünsche dir in deinem Schreibreise äh, viel Erfolg. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir auch, Irfan, und auch danke, vielen Dank für interkulturelle Denkfabrik. Dankeschön.